வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் கன்னடத்துல ரிலீஸ் ஆயிருக்க தர்ஷன் அர்ஜுன் அம்பரீஷ் ரவிச்சந்திரன் ஸ்னேகா நடிச்சு வந்திருக்க எபிக் ஹிஸ்டாரிக்கல் படமான குருக்ஷேத்ரா இந்த படத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல இருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வரை நடிச்சிட்டு இருக்க கனடா ஸ்டார்ஸ் எல்லாருமே நடிச்சிருக்காங்க புனித் ராஜ்குமார் நடிச்ச நட்டசார பௌமா படத்துக்கு அப்புறம் நாங்க ரிவியூ பண்ற ரெண்டாவது கனட படம் குருக்ஷேத்ரா அந்த படத்துக்கு நீங்க கொடுத்த மிகப்பெரிய வரவேற்பு மாதிரி இந்த படத்துக்கும் கனட மக்கள் கொடுக்கணும் கன்னடால மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆன இந்த படம் அதர் லாங்குவேஜ்ல சுத்தமா வாஷ் அவுட் ஆனதுக்கான காரணத்தை நாம இப்போ கிளியரா பார்ப்போம் வாங்க கன்னடத்துல கேஜி படத்துக்கு அப்புறம் அதிக பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த படம் தான் இந்த படம் தமிழ் ஹிந்தி மலையாளம் முக்கிய நடிச்சிருக்காங்க <laughs> மற்றபடி <laughs> ஒரு <laughs> மிகவும் <laughs> ஒரு <laughs> மகனான <laughs> மட்டும் 
படம் மிகப்பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட்ல தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனா அந்த படத்தை யாருமே மதிக்கல அதுக்கடுத்து மகாபாரதத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல டிடி நேஷனல் சேனல்ல பி ஆர் சோப்ரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வார வாரம் ஒன் ஹவர் சீரியலா போட்டாங்க மிகப்பெரிய ஹிட் அது அதுக்கப்புறம் அதை தமிழில் டப் பண்ணி சன் டிவிலையும் போட்டாங்க அப்பவும் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு அந்த படத்தில் நடிச்ச பீம் கேரக்டர் தான் கமல் மைக்கேல் மதன காமராஜன்ல ஒரு முக்கியமான கேரக்டரா யூஸ் பண்ணிருப்பாரு அதுக்கடுத்து மகாபாரத கதையை த்ரீ டி அனிமேஷன்ல டூ தௌசண்ட் ஹிந்தில எடுத்தாங்க ஐம்பது கோடி பட்ஜெட்ல அந்த படம் எடுக்கும் போதே அதை பிப்டி குரோஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணாங்க அந்த படம் ஒரு அட்டர் ஃபிளாப் அதுக்கடுத்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல மகாபாரத கதையை டிவி சீரீஸா ஸ்டார் பிளஸ் எடுத்தாங்க ஒரு டிவி சீரீஸ நூத்தி இருபது கோடி பட்ஜெட்ல எடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் இவங்க தான் அந்த டிவி சீரீஸ் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் அதனுடைய மியூசிக் சிஜி ஒர்க் கேஸ்டிங் டைலாக்ஸ் எல்லாம் எல்லாராலையும் பாராட்டப்பட்டுச்சு அதை தமிழ்ல விஜய் டிவிலையும் போட்டாங்க இப்ப வரைக்கும் மகாபாரதனா அதுதான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல சூரிய புத்திர கர்ன் அப்படின்னு சோனி டிவில ஒரு சீரியல் எடுத்தாங்க கர்ணனை மையமா வச்சு மட்டுமே எடுக்கப்பட்ட மகாபாரத காவியம் அது அதுவும் மிகப்பெரிய ஹிட் நான் ஏன் மகாபாரத பத்தி இவ்வளவு டீடைல் சொல்றேன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்து பழகிய இந்த பழைய படங்கள் டிவி சீரியல்ஸ் எல்லாம் தாண்டி இந்த குருக்ஷேத்திர படத்துல புதுசா பெருசா ரசிக்கிற மாதிரி என்ன இருக்கு அப்படின்ற எண்ணம் எல்லாருக்கும் வரும் நான் சொன்ன இந்த பழைய படங்களை பார்க்காம இருந்தாங்கன்னா இதுவரைக்கும் பார்க்கவே பார்க்காத சில ஃப்ரெஷ் பீஸும் இருக்கும் சில மக்கு சாம்பிராணிகளும் இருக்கும் அவங்க வேணா இந்த குருக்ஷேத்திர படத்தை புதுமையா பாக்குற மாதிரி ஆச்சரியமா பார்க்கலாம் பட் அதுக்கெல்லாம் ஒன் பர்சன்ட் கூட சான்ஸே இல்லை கிட்டத்தட்ட எல்லா ஏஜ் குரூப்லயும் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் நான் சொன்ன இந்த பழைய லிஸ்ட் படங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒன்னாச்சும் பார்த்திருப்பாங்க சோ இந்த படத்தை கம்பாரிசன் பண்ணாம இருக்கவே மாட்டாங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த படத்துடைய ஒரிஜினல் டைலர் கீழே போய் பாருங்க கமன்ஸ்ல பல பேர் இதை விட ஹிந்தி சீரியல் சூப்பரா இருக்குன்னு ஒரே வார்த்தையில கமெண்ட் போட்டு கலாய்ச்சிட்டு போயிடலாம் சோ இது மாதிரியான ஹிஸ்டாரிக்கல் கதைகளை நானும் எடுக்கிறேன்னு எடுத்தா அதோட ரிசல்ட்ல சாதகமும் இருக்கு பாதகமும் இருக்கு தமிழ்ல கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல பொன்னர் சங்கர்னு பிரசாந்த் நடிச்சு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் எப்பிக் எடுத்தாங்க ஆனா அந்த படம் ஒரு அட்டர் ஃபிளாப் ஆனா இப்பவும் பாகுபலிக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரியான படங்களை ஃபர்ஸ்ட் நாங்க தான் எடுத்தோன்னு இப்பவும் பிரசாந்த் பெருமையா சொல்லிட்டு தெரியறாரு சும்மா வேணா ஒரு சிலர் பெருமையா சொல்லிட்டு தெரியலாம் நாங்க தான் அந்த கான்செப்ட ஃபர்ஸ்ட் டச் பண்ணோம் நாங்க தான் இந்த மாதிரி படங்களை முதல்ல முயற்சி பண்ணோம் இந்த மாதிரி பெருமைக்கு வேணா சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் குருஷேத்திர படமும் பெருமைக்கு வேணா சொல்லிக்கலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான அட்டம்னு குருக்ஷேத்திர போரை பத்தி இந்த படத்துல கரெக்டா சொல்ற மாதிரி எந்த ஒரு டீடைல்ஸும் அக்யூரேட்டா இருக்காது இந்த போர்ல மொத்தம் பாண்டவர்களுக்கு சார்பாக ஏழு அக்ஷினி படைகளும் கௌரவர்களுக்கு சார்பாக பதினோரு அக்ஷினி படைகளும் இருந்தது மொத்தமா கால்குலேட் பண்ணா பாண்டவர்களுக்கு சார்பாக பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இந்த போர்ல கலந்துகிட்டாங்க கௌரவர்களுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இந்த போர்ல கலந்துகிட்டாங்க மொத்தமா குருக்ஷேத்திர போர்ல நாற்பது லட்சம் படை வீரர்கள் பங்கேற்றாங்க பதினெட்டு நாள் நடந்த இந்த போர்ல கௌரவர்களுடைய போர் கமாண்டரா பத்து நாள் பீஷ்மர் இருந்தாரு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சு நாள் துரோணர் இருந்தாரு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நாள் கர்ணன் இருந்தாங்கிருக்காங்க <laughs> நல்லா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த படம் சுத்தமா நல்லாவே இல்ல பார்க்கவே முடியாது அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஒரு தடவை இதை பார்க்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற ஆடியன்ஸ் நிறைய ஹாலிவுட் படங்களையும் பாகுபலி மாதிரி பிரம்மாண்ட காவியங்களும் பார்த்தவங்களுக்கு இந்த படம் அந்த அளவுக்கு திருப்தியை தராது பொதுவா கன்னடத்துல எடுத்த படங்கள் அந்த ஸ்டேட்டை தாண்டி வேற எங்கேயும் பெருசா ஓடுறது இல்ல ஆனா தமிழ் படம் தெலுங்கு படம் ஏன் மலையாள படம் கூட எல்லா ஸ்டேட்லயும் ஓரளவுக்கு வரவேற்பு இருக்கும் கன்னட படங்கள் ஏன் மத்த ஸ்டேட்ல பெருசா ரீச் ஆக மாட்டேதுன்னு அதுக்கான காரணம் என்னன்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அதுக்கான காரணம் என்னன்னு முதல்ல கன்னட ஆக்டர்ஸும் அங்க இருக்க மக்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த படம் கன்னட ஸ்டேட்ல மிகப்பெரிய அளவுக்கு நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த படத்துடைய ஹீரோவான தர்ஷன் மிகப்பெரிய ஃபேன் பேஸையும் நம்பர் ஒன் ஹீரோவாகவும் அவர் கன்னடத்துல இருக்கிறதால மட்டுமே இது சாத்தியமாச்சு இதே படமே கன்னடால ஒரு நியூ ஆக்டர்ஸை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா இந்த படம் அட்டர் ஃபிளாப் தான் இருக்கும் சோ இந்த படம் அங்க வெற்றி பெற்றது காரணம் இதுல நடிச்ச நடிகர்களுடைய ஃபேன்ஸ் இந்த படத்தை பார்த்தாலே இந்த படம் ஓடிட்டு ரொம்ப தைரியமா இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க ஆனா இதுல நடிச்ச நடிகர்கள் யாருமே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கோ ஆந்திராவுக்கோ அந்த அளவுக்கு பரிச்சயம் கிடையாது குறிப்பா இந்த படத்துடைய போஸ்டரை தமிழ்நாட்டுல பார்க்கும் போது அர்
இங்க யார் நடிச்சாலும் சரி படம் நல்லா இல்லைன்னா மொக்கனா நாலாவது ஆள் தேட்டர்ல கூட்டமே வராது தேட்டர் காலி தான் படம் சுத்தமா வேலைக்கு அவ்வளவு அந்த ஹீரோட பேன்ஸ் அடுத்த படத்துல பாத்துக்கிறேன்னு உண்மையை சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க சோ இங்க பொறுத்த வரைக்கும் கண்டென்ட்டும் ஸ்கிரீன் பிளேவும் தான் முக்கியம் அப்படி இருக்கவே தான் யாருன்னே தெரியாத ஒரு பிரபாஸ் நடிச்ச படம் ரெண்டாயிரம் கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு யாருன்னே தெரியாத யஷ் நடிச்ச கேஜிஎஃப் படம் இருநூத்தி கோடி சம்பாரிச்சது நல்ல படம் எடுத்தா மொழி ஸ்டேட் ஏன் இந்தியாவையும் தாண்டி இந்த உலகத்துல இருக்க கடைக்கோடி வரைக்கும் போய் உங்களுக்கு பேரும் புகழையும் வாங்கி தரும் அதுக்கு உதாரணம் பல படங்கள் இருக்கு எத்தனையோ சாதாரண கதைகள் நம்மளுடைய பெருமைகளை பேசியிருக்கு உலக புகழ் பெற்ற நம்மளுடைய சொத்தான மகாபாரத கதை அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆச்சுன்னா நமக்கு பெருமைதான குருக்ஷேத்ர படத்துல பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா <laughs> எல்லாரும் <laughs> காட்டுவாங்க <laughs> ஒரு <laughs> அபாயம் <laughs> <laughs> நிறைவு <laughs> பாத்தாலும்ஜுனன் <laughs> ஒரு <laughs> மலையாளத்தில் கூட 
விக்ரம் நடிச்சு கர்ணான்ற படம் ஒரு முன்னூறு கோடியில் எடுக்க போறான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க யாருன்னா எப்படின்னா எடுங்க நாங்க மகாபாரத கதையை எங்க வருஷனா ஒன்னு எடுத்து வைக்கிறோன்ட்டு கனடா ஸ்டேட் அவங்க பங்குக்கு அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டாங்க மகாபாரத கதை கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கதைய நல்லா படமாக்க தேவை ஒரு அசாதாரணமான ஸ்கிரீன் பிளே அது ராஜமௌலியால நிச்சயமா செய்ய முடியும் தெரியும் ஏன்னா பாகுபலி படத்திலேயே நிறைய சீக்வன்ஸ் மகாபாரத மையமா வச்சுதான் எடுத்திருப்பாரு படத்துல வர ஒவ்வொரு சீனும் ஒவ்வொரு ஷாட்டும் ஒவ்வொரு டைலாகும் நல்லா இழைச்சி இழைச்சி பட்டி தீட்டதாலதான் அந்த படம் அவ்வளவு பிரமிப்பு ஊட்டுச்சு அவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் தொட்டுச்சு இப்ப வந்திருக்க இந்த குருக்ஷேத்திர படம் ஏன் கன்னடா ஸ்டேட்டுக்குள்ளே சுத்திட்டு தெரியுதுன்னா ஏன் கன்னடா ஸ்டேட்டை தாண்டி வர மாட்டேன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த படத்துடைய படு மொக்கையான ஸ்கிரீன் பிளே தான் நிச்சயமா இந்த படத்துடைய ஆக்டர்ஸ் நியூ ஃபேஸ் இருந்திருந்தாலும் இந்த படத்துடைய ஸ்கிரீன் பிளே பிரமிக்க வைக்கிற அளவுக்கு இருந்திருந்ததுதான் தமிழ்நாடு ஆந்திரா மலையாளம் ஹிந்தின்னு எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இந்த படத்தை தூக்கி கொண்டாடி இருப்பாங்க அதை இவர்கள் தவறிவிட்டார்கள் என்றே சொல்லலாம் ஏன் சொல்றனா கே ஜி ரிலீஸ் ஆகும் போது தமிழ்நாட்டுல எஸ் என்ற ஆக்டர் யாருன்னு தெரியாது அந்த படம் பார்க்க ரொம்ப கிராண்டியரா நல்லா இருந்ததால அந்த படத்தை தமிழ்நாட்டுல ஹிட் பண்ணாங்க யஷ்க்கு கன்னடால மிகப்பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருந்துதான் ஆனா அந்த பேரை தமிழ்நாட்டுல அவர் ஒரே படத்துல இங்க வாங்கிட்டாரு இப்ப யஷ்க்கு இங்கேயும் ஒரு அளவுக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்கு சோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யார் நடிச்சிருக்காங்க முக்கியம் இல்ல அவங்களுடைய டேலண்ட்டும் அவங்களுடைய கண்டென்ட் தான் முக்கியம் மகாபாரத கதையில நம்ம எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் வெறும் காதுகளை மட்டும் கேட்டிருக்கோமோ விஷுவல்ல இது வரைக்கும் பார்க்காத சீன்ஸ் எவ்வளவோ இருக்கு அதையெல்லாம் இவங்க காமிச்சிருந்தாங்கன்னா மிகப்பெரிய பிரமிப்பையும் ஏற்படுத்திருக்கும் நல்ல வரவேற்பையும் பெற்று நம்ம பார்த்து பார்த்து பழகன விஷயத்தையே திரும்பவும் எடுத்த ஒரு ரீமேக் மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்காங்க இமேஜினேஷனே பண்ண முடியாத வார் சீக்வன்ஸையும் ஸ்டன்ஸையும் இதயத்தை பிழியும் படியுமான எமோஷனல் விஷயத்தையும் இவங்க தொட மறந்துட்டாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இவங்க தைரியமா தொற்றுக்கலாம் இது ஒரு புது முயற்சினு பெருமைப்பட்டுக்கிறாங்களே தவிர புதுசா இந்த கதையில அவங்க எதுவுமே தொடல த்ரீ டி டெக்னாலஜியை போய் புது முயற்சின்றாங்க இந்த காலத்துல யாரு த்ரீ டி படத்தை அந்த அளவுக்கு விரும்பி பாக்குறாங்க வாரத்துக்கு ஒரு படம் ஹாலிவுட்ல த்ரீ டில வருது இங்க த்ரீ டி படம்ன்றது மிகப்பெரிய பிளஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டி மித்ராஜி ஏமாத்தும் கதை திரைக்கதையில பிரம்மாண்டத்தை மக்கள் எதிர்பார்க்கறாங்க நாங்க இந்த கேமரா எடுத்தோம் இந்த அளவுக்கு சிஜி ஒர்க் பண்ணோம் இந்த அளவுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடம்பை ஏத்தணும் அப்படினு சொல்றதவனா நீங்க என்ன பெருமை நினைச்சுக்கலாம் இனி இருக்கிற ஆடியன்ஸ் நிச்சயமா அத பெருசா மதிக்க மாட்டாங்க இந்த படத்துடைய கதையை துரியோதன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எடுத்துர்க்கேன்னு சொல்றாங்க ஆனா துரியோதன பத்தி சொல்ல வேண்டிய நல்ல விஷயங்கள் எவ்வளவு இருக்கு அதல நிறைய கதைகளை இந்த படத்துல மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அத பிட் பிட் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் இன்னொரு 10 நிமிஷம் அந்த படத்துல கோத்துர்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு துரியோதன் யாரையுமே ஜாதி ஏற்ற தாழ்வு வச்சு அழைக்க மாட்டான் ஆனா கடவுளாக போற்ற கூடிய பாண்டவர்களும் திரௌபதியும் எப்பவுமே சூதபுத்திரன் மட்டுமே அழைப்பாங்க திரௌபதியை தாண்டி வேறு எந்த ஒரு பெண்ணையும் அசிங்கப்படுத்தியதும் இல்லை ஏன் ஏறெடுத்தும் பார்த்ததில்லை மனைவிக்கு அப்படி ஒரு கண்ணியமான நடந்துகிட்டான் பிற பெண்கள் மீது மோகமும் கொண்டதில்லை காதலும் கொண்டதில்லை பெண்கள் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் ஒழுக்கமும் பற்றும் மிகுந்தவனாய் காணப்பட்டான் பாண்டவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியா திரௌபதியும் தாண்டி பல மனைவிகள் இருக்காங்க அதுல குறிப்பா அர்ஜுனனுக்கு எத்தனை மனைவிங்கன்றது கணக்கே இல்ல அந்த அளவுக்கு அவன் ஒரு உமனைசர் ஆனா இந்த கதையிலேயே முக்கிய வில்லனான துரியதனுக்கு ஒரே ஒரு மனைவி தான் அப்படின்னா பாத்துங்க அவன் எப்பேற்பட்ட ஒழுக்கமிக்கவன்ட்டு திரௌபதியை ஏன் இப்படி பண்ணேன்னு கேட்டதுக்கு நான் அவன் மேல ஆசைப்படல அவள் திமுறையும் அகந்தையும் கொட்டத்தையும் அடக்கிறதுக்காக அசிங்கப்படுத்ததான் இப்படி பண்ணேன்னு தன் மனைவி கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு மன்னிப்பும் கேட்பான் துரியோதன் அந்த சீனும் இந்த படத்துல இருக்காது துரியோதனுக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருப்பாங்க லக்ஷ்மண குமாரன் இன்னொரு லக்ஷ்மணா ரெண்டு பேருமே குருக்ஷேத்திர போர்ல பன்னெண்டாவது நாள் பதிமூணாவது நாள்ல இறந்து போவாங்க அதுல துரியோதன் மகனான லக்ஷ்மண அர்ஜுனன் மகனான அபிமன்யு தான் பதிமூணாவது நாள் கொலை பண்ணுவாரு தன்னுடைய ரெண்டு மகன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்காக பழி தீக்கணும்ட்டு தான் அபிமன்யுவ கொடூரமான முறையில கொள்ளுவாங்க இந்த படத்துல துரியோதன் அவங்களுக்கு <laughs> மட்டும்ார்ஜுனனுக்கு <laughs> 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 
ராத்திரியோட ராத்திரியா போய் அர்ஜுனன் துரியோதன் கிட்ட பீஷ்மர் கொடுத்த அந்த ஐந்து அம்புகளை எனக்கு கொடுக்கணும் அந்த ஐந்து அம்புகளை தானமா கொடுத்திருக்கு கேப்பாரு துரியோதனும் பெருமையா அதை கொடுத்துருவான் மறுநாள் வந்து பீஷ்மர் அதை கேட்கும் போது நான் ராத்திரியே அது அர்ஜுனனுக்கு தானமா கொடுத்துட்டேன்னு பெருமையா வர சொல்லிப்பான் சோ பாண்டவர்கள் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பித்தலாட்டங்களால தான் போர்ல வின் பண்ணாங்க கௌரவர்கள் ஆர்மியை விட பாண்டவர்கள் ஆர்மி ரொம்ப சின்னது குருக்ஷேத்திர போர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் பத்து நாளுமே கௌரவர்கள் தான் ஜெயிப்பாங்க ஏன்னா பீஷ்மரையும் துரோணரையும் எதிர்த்து அவங்களால போரே செய்ய முடியாது இதை புரிஞ்சுகிட்ட கிருஷ்ணர் நியாயமான முறையில சண்டை போட்டா இனி ஜெயிக்க முடியாதுன்னு பதிமூணாவது நாள் அபிமன்யு அன்னைக்கு இறந்துருவான்னு தெரிஞ்சு வேணும்ட்டு அர்ஜுனனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு குருக்ஷேத்திர போர் களத்தை தாண்டி பல மைல் தூரம் அர்ஜுனனை தனியா கூட்டிட்டு போய் சம்சப்த காசுன்ற மிகப்பெரிய படைய தனியா அழிக்கிறதுக்கு அர்ஜுனனை கூட்டிட்டு போயிடுவாரு அந்த நேரத்தில் தான் அபிமன்யு கொல்லப்படுவான் இதை ஒரு சாக்கா வச்சுக்கிட்டு சோ முதல் முறையா போர் குற்றங்களை செஞ்சது கௌரவர்கள் அப்படின்ற கெட்ட பேர் அவங்களுக்கு வேணும்னு ஏற்படுத்தி பதிமூணாவது நாள் ராத்திரியில இருந்து பாண்டவர்கள் எந்த ஒரு போர் நெறிமுறையும் ஃபாலோ பண்ணாம சூழ்ச்சி மூலியமா கௌரவர்களை வெல்ல தயாராயிடுவாங்க பீமனுடைய மகனான கட்டோகஜன இரவு நேரங்களை போர் பண்ண சொல்லி பல கௌரவ வீரர்களை அழிப்பாங்க இந்திரனுக்கு கவச குண்டலத்தை தானமா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதோட பிரதிபலனா அவர் ஒரு சக்தி அஸ்திரத்தை கொடுப்பாரு அந்த அஸ்திரத்தை பயன்படுத்தி தான் கட்டோகஜனோட பராக்கிரம சமாளிக்க முடியாம வேற வழியே இல்லாம கர்ணன் அந்த சக்தி அஸ்திரம் யூஸ் பண்ணி தான் கட்டோகஜன கொள்வாரு அது இந்த படத்துல மியூசிக் இந்த படத்துல கட்டோகஜன காமிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க கட்டோகஜனுக்கும் கர்ணனுக்கும் நடக்கிற போர் மிகப்பெரிய போர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடக்கிற சண்டையோட ஸ்கல்ச்சரை தான் இந்தோனேஷியா இருக்க பாலி ஏர்போர்ட்ல வச்சிருப்பாங்க இந்த ஆர்ட் ஒர்க் எங்க இருந்து வந்ததுன்னா அமர்சித்ரா கதையில இதே மாதிரி ஒரு கார்ட்டூன் இருக்கு இந்த கார்ட்டூனை அடிப்படையாக கொண்டு தான் பாகுபலியில கிளைமேக்ஸ்ல ஹீரோ வில்லனும் மோதிக்கும் போது பிரபாஸ் ரெண்டு எருமையை மிதிச்சு தன்னோட கையில் இருக்க ஈட்டி எடுத்து வில்லன் அடிப்பாரு இந்த ஒரு ஃப்ரேம் எந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சிருக்கு பாருங்க இப்பேற்பட்ட நல்ல சீன்ஸ் எல்லாம் இந்த படத்துல மிஸ்ஸிங் துரியோதன் எப்பேற்பட்ட நல்லவன்றதுக்கு இன்னொரு சான்று துரியோதன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அஸ்தினாபுரம் மக்கள் எல்லாருமே துரியோதனுக்காக அழுவாங்க இப்பேற்பட்ட நல்ல அரசர் இனி கிடைப்பாரா அப்படின்ட்டு மக்கள் பல நாள் துயர்ல இருந்தாங்க எப்பவுமே தர்மனுக்கு தான் தான் மிகப்பெரிய தர்மராஜா நினைச்சிட்டு இருப்பாரு மக்களுக்கு என்னால மட்டுமே மிகப்பெரிய நல்லது செய்ய முடியும்ன்ற தலைக்கன அவருக்கு இருந்தது துரியோதன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அரசர் பதவி ஏற்று தர்மன் நகர்வலம் வரும்போது தர்மனுக்கு எதிராக பல மக்கள் தூற்றுனாங்க என் மன்னன் துரியோதனை கொண்டுட்டேன்ட்டு அந்த மாதிரி நல்ல சீன்ஸ் இதுல இல்ல துரியோதன் தம்பிகளான தொண்ணூத்தொன்பது பேரையும் குருக்ஷேத்திர போர்ல தரையில மழை மழைன்னு தேய்ச்சி பீமன் கொள்வான் அதுல முக்காவாசி பேர துரியோதன் கண்ணுதிரிலே கொள்வான் பீமன் அதனுடைய உக்குரம் தான் கிளைமேக்ஸ்ல அவ்வளவு பெரிய ஃபைட்டா வரும் அதே இந்த படத்துல காட்டிருக்க மாட்டாங்க துரியோதன் பாண்டவர்களை தவிர்த்து வேறு யாருக்கும் பெரிய தவறு எழுத்ததில்லை என்பதே வரலாறு அதையும் சொல்ல மறந்துட்டாங்க அவர் மக்களுக்கு நல்லாட்சி தான் புரிந்தார் அப்படின்றதையும் சொல்ல மறந்துட்டாங்க துரியோதனுடைய கொடை குணத்தையும் சொல்ல மறந்துட்டாங்க யாருனே தெரியாத கர்ணனுக்கு ஒரு நாட்டை கொடுக்கும் போது பாண்டவர்களுக்கு அஞ்சு ஊரை கொடுக்க முடியாதா சோ துரியோதன் ஒரு கஞ்சம் கிடையாது அவங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியாதுன்றது காரணம் வன்மம் அந்த வன்மத்துக்கு காரணமும் பல கதைகள் இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பீம் துரியோதனுடைய சகோதரர்களை எந்த நேரமும் துன்புறுத்திட்டே இருப்பாரு தூக்கி போட்டு மிதிச்சு விளையாடுவார்ன்றதெல்லாம் கதைகள் இருக்கு அங்கிருந்தே இந்த வன்மம் பெருசா வளர்ந்துட்டு வந்தது சோ இந்த படத்துல ஒன்னு ரெண்டு சீன் மிஸ்ஸிங் கிடையாது இது மாதிரி ஏகப்பட்ட சீன் மிஸ்ஸிங் துரியோதன ஹீரோவா காட்டினா பாண்டவர்கள் செஞ்ச ஒரு சில தவறுகளை காமிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பத்தி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் அர்ஜுனனுக்கு எப்பவுமே தான் தான் இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய வில்லாலின் நினைப்பு ஆனா ஏ கலைவனை ஏமாத்தி பொறாமையால துரோணர் மூலம் அவனுடைய கட்டவர்களை பறிச்சு அதை மறைமுகமா பின்னிருந்து பார்த்து ஏலனமா சிரிச்சவன் அர்ஜுன ஒரு கீழ்ஜாதிக்காரனுக்கு எதுக்கு வில்வித்துன்னு பேசினவன் தான் அர்ஜுனன் அதையெல்லாம் காமிச்சிருந்தா அர்ஜுன் மேல ஒரு வெறுப்பு வந்திருக்கலாம் அதையும் இவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க தர்மன் தன் மனைவிய சூதாடி தோற்றதால பயங்கர கோபம் கொண்ட பீமன் கோவத்துல தன் அண்ணன் கூட பார்க்காம தர்மனுடைய ரெண்டு கையும் தீல வச்சு கரிச்சு விட்டுருவான் இனி இந்த கை பகடகாய் தொட்டுச்சுனா உயிரோட கொளுத்துவன்னு மிரட்டுவான் தர்மனுக்கு அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய கெட்ட பேர் கிடைக்கும் அதுவும் இந்த படத்துல மிஸ்ஸிங் பீமன் போர்ல பல முறை துரோணருடைய தேர்கால முறித்தான் அதை இடை மறுத்து கர்ணன் அதை தடுத்து நிறுத்தி பீமனுடன் போர் கொள்வான் பீமனுடன் பயங்கரமாக சண்டையிடுவான் இறுதியில் அந்த சண்டையில் தோற்று பீமன் உயிரை காப்பாற்ற பயந்து ஓடுவான் அதுவும் இந்த படத்துல இருக்காது மகாபாரத கதையில பீமன் பன்னெண்டு வருஷம் வனவாசம் ஒரு வருஷம் அந்நியாத வாசத்துல கிட்டத்தட்ட நூறு ராட்சசர்களுக்கு மேல கொன்று குவிப்பான் ஆனா இந்த கதையில ஒரு முறை கூட கர்ணனையும் துரியோதனையும் நேருக்கு நேர் சண்டையிட்டு வென்றதே இல்லை அப்படின்னா பாருங்க பீம் எவ்வளவு பெரிய பலசாலி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவனாலேயே இவங்க ரெண்டு பேரும் வெல்ல முடியலன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்பேற்பட்ட
இருக்குது மொத்தமாக இந்த கதையை டீட்டெயிலாக பார்த்தா ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும் நடந்த எல்லா காரண காரியங்களுக்கும் தலைவன் கிருஷ்ணன் மட்டுமே யதா யதா ஹி தர்மஷிய இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் பிறந்த நாள் இந்த நல்ல நாளில் இந்த படத்தை பற்றி நான் ரிவியூ கொடுக்குற பாக்கியம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த போரே இந்த உலகத்துக்கு ஒரு பொதுமறையை எடுத்து சொல்லணுன்றதுக்காக கிருஷ்ணன் செய்த ஒரு நாடகம் தான் இந்த கதையை முழுசாக தெரிஞ்சவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் என்ன மற்ற படத்தோட ரிவியூ விட இந்த படத்தோட ரிவியூவுக்கு கிளை கதைகள் ரொம்ப ஓவராக போதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கும் காரணம் இருக்கு உலகம் போற்றும் பெருமை மிக்க இந்த மகாபாரத கதையை இனிமேவாச்சு உலகமே போற்றக்கூடிய ஒரு திரைப்படமா யாராச்சும் எடுப்பாங்கன்ற ஒரு நப்பாசில தான் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நிறைய குறைகள் இருந்தாலும் இதுவும் ஒரு கஷ்டமான ப்ராஜெக்ட் தான் இது ஒரு புது முயற்சி இது ஒரு நல்ல அட்டம்ட் தான் அதனால கன்னட பட ரசிகர்களுக்கு எங்கள் டீம் சார்பா வாழ்த்துக்கள் ஓவராலா இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா இந்த படத்துடைய சுமாரான ஸ்கிரீன் பிளே மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு செவன்டி மார்க் தாராளமா கொடுக்கலாம் நீங்க டிக்கெட் கொடுக்கிற முக்கால்வாசி காசு ஒர்த்து தான் டுவெண்ட்டி லாஸ் அதுக்கு முழு காரணம் இந்த படத்துடைய கிரியேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டுமே மகாபாரத கதையை இனிமே யார் டைரக்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் எந்த நடிகர்கள் எந்த ரோல் எடுத்து நடிச்சா நல்லா இருக்கும்ன்றத முடிஞ்சா கமெண்ட்ல போடுங்க எங்களுடைய சாய்ஸ் டைரக்ஷன் ராஜமொழி மட்டுமே எந்தெந்த ரோல்க்கு எந்தெந்த ஆக்டர்ஸ்ன்றத கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சொல்றோம் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் இதுக்கு நான் என்ன சொல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட அனுமார் சஞ்சீவலை தூக்குற மாதிரி அப்படியே அலேக்க ஷிப்ட் பண்ணி டெல்லிக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டோம்னா அவன் கொடுக்கக்கூடிய முழு அதிகாரத்தையும் முதலாளம் நம்ம வாங்கிக்கிட்டு மிச்சம் மீதியை பூரா பக்கத்தில் இருக்கணும் பூரா கொடுக்கலாம்